o candidato para o cargo. Segundo, dizer o óbvio que António Costa foi um mau primeiro-ministro português, deixou o país no estado em que o país está e que vai ser um mau governante europeu, que está nos antípodas de tudo o que acreditamos em matéria de imigração, em matéria de segurança, em matéria de justiça e, portanto, é uma tremenda hipocrisia política que o governo português apoie António Costa. O ID está neste, é neste momento uma das principais forças europeias em número de eurodeputados, juntamente também com os conservadores. Como é sabido de todos também, tem havido conversas entre o ID e o Partido Conservador Europeu na lógica de se poder formar um grande bloco europeu à direita. E esse grande bloco europeu tem que passar uma mensagem clara que é António Costa não passará. E isso tem que ser dito aqui em Bruxelas, tem que ser dito em todas as instâncias europeias. O que não é bom para Portugal não pode ser bom para a Europa. É isso que eu espero que hoje os europeus possam Mas ouvir. Eu, eu espero que a partir de hoje, se a senhora Marine Le Pen, o senhor Salvini, o Geert Wilders, se depois a senhora Giorgia Meloni uh, e outros se levantar, e o Santiago Abascal em Espanha, se levantarem para dizer que António Costa não é um bom candidato ao Conselho Europeu, isso terá que ter algum impacto nos povos europeus e terá que ter algum impacto nessa escolha, porque estamos a falar de alguns dos líderes mais populares da Europa, com maior expressão política na Europa e uh, onde temos que dizer a verdade. Não é por ser português que se passa a ser um bom governante. José Sócrates também é português e eu não o escolheria para, para ser governante europeu. Portanto, o que eu espero é que nós deixemos cair esta tremenda incoerência, esta tremenda hipocrisia e possamos dizer que António Costa não é uma boa escolha para o Conselho Europeu. Não, também, também acho que Pedro Sánchez é um péssimo governante. Acho que, primeiro, não deveria ser de um socialista europeu. Se tiver que ser, tem que ser escolhida uma personalidade com traços suficientes de independência, de conhecimento, de experiência, mas de integridade, que nos dê pelo menos a garantia de que o mandato vai ser imparcial, íntegro e que vai olhar para o melhor da Europa. É, eu só acho que o nosso socialista é o pior de todos. Uh, é, não acho que o nosso é pior que todos, faça aos que estão em análise. Portanto, não, não, já disse que o socialista... Não, 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 não. Se fosse, tivesse em condições de igualdade, só que não estão. Este socialista é pior do que os outros. Bom, mas nós não sabemos ainda que é o candidato espanhol, não sabemos se é Pedro Sánchez, é pouco provável, visto que ele é primeiro-ministro em funções. Portanto, deixe-me só dizer isto. Portanto, este socialista é pior que todos os outros, este é o pior socialista da Europa. E, portanto, se é o pior socialista da Europa, não é por ser português que nós o devemos dizer. Quem eu acho que devia estar a dar explicações hoje era só o primeiro-ministro Luís Montenegro. Porquê é que achou que António Costa não servia para governar? Porquê é que achou que se devia uh, pôr fim ao governo de António Costa? Mas agora, subitamente, se mais disse que o governo de António Costa caiu de podre, por dentro, e agora acha que António Costa pode ser um bom governante europeu. Esta é a hipocrisia de um Primeiro-Ministro e é isso que eu espero que Luís Montenegro possa pelo menos clarificar ou voltar atrás. Porque eu ainda tenho esperança que Luís Montenegro volte atrás, porque António Costa, precisamente, é tudo o que a direita não defende em matéria, sublinho novamente, de imigração descontrolada, de combate à corrupção, de segurança e de controle de fronteiras. Portanto, apoiar António Costa é um contrassenso absoluto por parte da direita portuguesa, se, António Costa, se Luís Montenegro insistir em fazê-lo. É só mais uma incoerência, há muitas que já têm feito. Face à população que temos, este é o único país que tem meio milhão de pessoas por regularizar numa agência eh, como a AIMA e que acabou de desmantelar a sua polícia de fronteiras. Portanto, isso é uma crise migratória, quando temos meio milhão de pessoas por regularizar, quando temos pessoas a chegar todos os dias a Portugal, sem termos capacidade de regularizar, obviamente que isso é uma crise migratória. Não, meio milhão de pessoas por regularizar em Portugal. Quando chegam todos os dias pessoas a Portugal, se isso não é uma crise migratória, isso é que é enganar os portugueses. Não, é uma crise migratória, porque a nossa imigração está descontrolada e a partir do momento em que há uma agência que é, que é montada para regular a imigração e ela própria assume que já não o consegue fazer e deixa meio milhão de pessoas à espera de serem regularizados, então isto é uma crise migratória. O que é que António Costa vai fazer sobre isso? Tenho a certeza, em Portugal, em França, em Espanha, em Itália e na Grécia, vai continuar a dizer venham, venham de todas as partes do mundo, continuem a chegar às, às praias europeias, aos portos europeus, aos aeroportos europeus, quando toda a gente sabe que a Europa tem que pôr limites à sua imigração. Ora, se António Costa não acredita nisto em Portugal, vai acreditar agora que tem que se controlar a imigração? Não, António Danger Correia disse que António Costa encaixava no perfil porque era Primeiro-Ministro. Ou seja, o Primeiro-Ministro pode ser candidato a Presidente do Conselho Europeu. Uh, Cabe-nos a nós agora dizer se ele é um bom candidato ou mau. Na nossa perspectiva, na nossa perspectiva é um mau candidato ao Conselho Europeu. E volto a sublinhar, é um mau candidato porque defende tudo o que nós não defendemos. Thank you.